नमस्ते गुड इवनिंग हार्दिक स्वागत छ आजको फेसबुक लाइभ कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित भइसकेका छौ अ प्राविधिक कारणवश हामी आज पनि केही ढिला हुन पुगेका छौ अन्नपूर्ण टाइम्स को अफिसियल फेसबुक पेज अन्नपूर्ण टाइम्स बाट यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा विश्वभर प्रसारण भइरहेको छ भने कञ्चनपुरको सुक्लाफाडा स्थित प्रभु एफएम 102.6 मेगाहर्ज बाट यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको छ आज हामी हामीले अघि उद्घोष गरे जस्तै सामाजिक सञ्जालमा हामीले स्टेटस हाले जस्तै आज हामी यो कोरोना कहर मा प्रवासी नेपाली का कुरा सुनने प्रयत्न करने तो आज अपनी मौकारी कम प्रस्तुता हरेश दिशी सदा से उपस्थित हुई शक्ति को तो बने आज विभिन्न देश हरु बात है हमें संगत थोड़ी न आएगा प्रवासी नेपाली हरु हमें संगत होने उनसे वहाँ उस संगत हमें सलफल रा अंतर किया कर रहे हैं सर्वप्रथम आज को यो लाइव फेसबुक � हार्दिक स्वागत करना चाहनुं सु। आज हम इस संगठन से जापान बड़ा जोड़ी निभाए का पुष्कर ठगुन्ना इसे गरी अमेरिका को कैलिफोर्निया सिटी बड़ा जोड़ी निभाए का पुष्पा बहुत था। रात्रि से गरी भारत को भारत बड़ा जोड़ी निभाए का जनेश्वर जोशीजी यहाँ रो संपूर्ण लाये जो फेसबुक लाइव कार्यक्रम मैं एक एक गरी यहाँ रोशन पुणे लाई सोध में प्रयत्न करने को यो लॉकडाउन को स्थिति में यहाँ रुको दिन सारे आकस्त बीती रहे को या यहाँ रुको अगले दिन देश में होने सा स्थिति कैसा बन्नी पाठ बड़ा सब बंदा पहले जरूर चांस हो पुष्कर जी जी जापान में अगले कैसा पहुँचल स्थिति हो का कोरोना महामारी के कारण जापान को पछिल्लो अवस्था बनने पर तो खेरे इस बार तो लगभग जापान को छः सात उड़ा पड़ते हैं शर्मा से आपतकालीन घोषणा गरीब को सह है ना तो इस तो पोस्टल और बंद से छाई ना गाड़ी अन्य शुचारु जातरा अली ठुल-ठुलो कंपनी और जाए सरकार ले आप ही ले अली जाए एक महीना जति को लगी चाहिए तो बंद करने न्यूना करें कुछ और आने हर को करा चाहिए अब संक्रमित आ रहे चाहिए लगभग प्रत्येक दिन एक से पचास सौ को आ रहे हैं मतलब नया संक्रमित आ रहे हैं थोपी तो ही गांव को आए रहा विद्यालय देखी लिए रहा अब कॉल कार खाना आ रहे हैं सब चाहिए लगभग बंद बाव का अवस्था सही ले ओके ओके बने जापान को पहुंचे लोग स्थिति सुनिए अब अमेरिका तेरा लाख सों अमेरिका को कैलिफोर्निया में रहने वाले प्रवासी नेपाली ले हमें अब सुनना चाहें सों क्या साथ यहाँ को स्थिति जाए उस वक्त ये ऐसे बने हो बने आई ना कोरोना ले जाए एकदम में प्रभावित करे कुछ डे टू डे एक्टिविटीज � विदेश में ऐसे के पची हर एक दिन काम नहीं जानू पर सब अन्य उन सारे शरीर ने दिन चलिए साली रहेगा उन सारा आई ना त्यो काम ही ना जानू पाए रो मैं चले अब होम कोरोनाइन में बस रहेगा सन आई ना एटलिस्ट लाइक यहाँ को गवर्नमेंट ले बने उन सार सही त्यो सोशल डिस्टेंसिंग लाइक चाहिए सब दो फॉलो फॉलो करना like the top three minutes of California out of the whole United States, I know. Like about 19,000 cases and after New York City, New York, New Jersey, but see California and I also. And the population is very big, but I don't know if it's a good thing. But I think it's probably the chance to have a graph here. California and Manchester, and Basile, I think it's a good social distancing follower. सही यो संक्रमित को संख्या सही डाउन होते गई रहा है कुछ ऐसा जो कंट्रोल विथ ही ना कंट्रोल बनने से किन से ऐसे एकदम है डेरे डेरे धन्यवाद आ इतिहास में छः में के मुल्क भारत मार रहनु होने 
सामाजिक अभियंता भी हो जनेश्वर जोशीजी होमीसंग वहाँ लामी यह विषय में जानने प्रयास करने जनेश्वर जी पच्लो समय के भारत में स्थित नमस्ते संपूर्ण यो हे रहने संपूर्ण नेपाली में बुआ दाजू भाई दीदीबन सामाजिक अभियंता जनसु जोशी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँ र विस्त हरिजी मशेष नमन व्यक्त करना चाहूँ अभी जो कोविड नाइन्टीन जो कोरोना भाइरस जो छिमेक हमी भारत अ प्रत्यक्ष भारत बार हजार समक्ष में छो भारत में लाखों में बस हमारा नेपाली दाजू भाई र धीरे जो सा काम कर रोजगार के सिलसिला में आने भाई नेपाली दाजू भाई हमें सामाजिक संचाल मार्फत प्रदर्श मत प्रदर्श मार्फत दे देखना गई अल ठूल समस्या उत्पन्न भारत रि यहाँ पूरे भारतभरी पूरे लकडाउन को अवस्था अल इस समस्या निम्त्या हरीश जी एकदम ये पच्लो स्थिति काी भनाई शास्त्र हराए पुष्पजी सुनिन रहनु भएको छ या एकदम सुनिरहेको छ ओके अघिको कुरा सुन्नु भएन जस्तो लाग्यो छ हो सुनिया थियो बिचमा ब्रोडकास्ट डिस्टर्ब भयो थियो ए ओके म जनेश्वर सर कहाँ जान चाहे हैन यो पछिल्लो समय जुन कोरोना महामारीका कारण यतिखेर विश्व मानव जगत नै सन्त्रासको अवस्थामा छ यहाँले चाहिँ यो कोरोनालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ एकदम एकदम हजूल जो गहन विषय उठाने भे अटा विश्व नई एट मानव त्रास में भयभीत तुल्या मानव जगत में है इसलिए जो अ जो सन्दर्भ में भाव यदि हमी समयम यदि सचेत न भो कोरोना ने चाहे कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टीन ने अलग उग्र रूप लिने संभावना देखि जो कि तब हे जो विश्व में एकदम शक्तिशाली कंट्री अमेरिका जो इटली जो कंट्री कोरोना भाइरस झुक अभी हमी इस बीचम नहीं सचेत रहकर 
पूर्व सावधानी अपने अपने इसलिए कहीं हम सफल होना सकता जो लगी रहे एकदम पक्की धेरे साथी यहाँ लाइव कमेंट कर धरजना ने आवाज आई रहें भाई कमेंट कर प्राविधिक कारण हम भी यो प्रविधि को नया यो अभ्यास में छस कारण भी ये अलग ढिला अलग कारणवश कई प्राविधिक त्रुटि भी होगा अब हमी जापान तीर जापान में रहकर पुष्कर जी सुन चाह यो बेला तब व्यक्तिगत रूप में लगे रखे अनुभव का आधार में यह कोरोना महामारी मेरो व्यक्तिगत बुझाई चाह पुष्कर जी आवाज आई रह आम दर्शक ब्रेन जो यो फेसबुक लाइव हे रहूँ अन्नपूर्ण टाइम्स को अफिशियल फेसबुक पेज अन्नपूर्ण बाट रेडियो प्रभु एफ एम एक सौ दुई दशमलव दुई मेगा हर्स हे संपूर्ण साथी जानकारी कराने चाहूँ हजर हजर हेलो हजर हजर पुष्कर जी सुनी रह ओके एक दिन पड़ी पुष्कर जी को जाने ये फिर पुष्प जी को जान चाहे पुष्प जी के तब को व्यक्तिगत रूप में यहाँपटी के लगी अब यो सब नहीं कोरोना भाइरस यो विश्व ना कुछ इमेजिनेसन साइंटिफिक फ्रिक्सन मूवी जस्तु भैदि है जो अब धर साइंटिफिक तथ्य भी आई रह संगसंगे रुमर्स जस्तु भन अफवाह नहीं बढ़ी रह इवन ने है कि यहीं ये अफवाह छ कि है कि मानेले कुछ न्यूज ट्रस्ट करने कुछ न्यूज अन्ट्रस्ट करने भाई कुरा भैर यूएसक कुरा भाई हिजो सर लाइक मोस्ट अफ लाइक सब भाग बड़ी उन्नीस सौ एक्कीस जान मं को डेथ भाग हिजो यूएस में लाइक मोर देन फिफ्टी पर्सेंट तो न्यूयोर्क सीटी सिंगल एक सीटी ना इन्फेक्टेड है न्यूयोर्क सीटी ना इन्फेक्टेड जिसम झंडे झंडे चार लाख केसेस अन एन एवरेज हेने वाले तीस देखि पैंतीस हजार पर न्यू केसेस भैर ट्रांसमिशन ये हाई कि है वी कैन इवन इमेज इन में यो रोग जाने होने लगे मानम हमी लाइक सेकेंड केस तीर बढ़ते गई रह भर्खर नहीं मेन टू मेन ट्रांस ट्रांसमिशन सुरू भैर है अलग ना चार नौ नौ लाइक आई थिंक लेटेस्ट इन्फर्मेशन अनुसार न नाइ नौवटा केस थे है अब यह चाहे प्राइस भन जो स्कूल में पढ़ने बेला हम स्क्वायर रुट क्यूब रुट भाई किसिम के बढ़ते जाने हो हर एक घर में बसर सकद बाहर को मंसंग टच न भर आप फैमिली इवन फैमिली मेम्बर लेफ राखना सोच्पर्यो जस्ते हमी यहाँ सोचि रह जस्ते फैमिलीवाला छि बाहर नहीं इवन मान मेरे सोसाइटी में नहीं पंद्रह बीसवटा नेपाली को घर छपर्टमेंट है हम ये समय सोशल डिस्टेन्सिंग कि सेम अपमेंट में अरुण को अपर्टमेंट नगईदिने भाला कि अब सब को छुट्टी कोई काम गई है तईपनी काम गई रखे वर्षों भरी नभेटी छुट्टी में तो भेटिश कस को काम छाइन तर इवन दे आर स्ट्रिक्टली फ्लोइंग दैट कि मं नहीं नभेटिदि जस्ट भिडियो कल कर अब ने तो अब होना डाटा ना तर यहाँ से भिडियो कल बाट नहीं दुख सो पोखे हमी यहाँ दिन कटाई रह एकदम यो प्रसंग में फिर गहराई में हम सीर्ण ये जनेश्वर जी हो जो सामजिक 
अभियंता पनी उन्होंने सा स्वर को मेले फेसबुक लाइव पनी हेरे जस्मा यहाँ ले भारत मा इले पछिलो समय एकदम ही विवादित विषय पनी हो भारत मा रहेका नेपाली हरू का दिव्य घर फरकीना चांसन पर अस्तिमा मा घर फरकीना दिए को सही ना ये पछिलो समय मा यहाँ ले उते ऑडिट का तर समस्या मा परेका नेपाली हरू ले सहयोग पनी कर दे आउन भाई को सब पछिलो समय स्थिति किस असर भारत मा सही नेपाली हर भारत में यो इतना छीने की मुल्क भारत इतना हमरो नेपाल इतना छीने की मुल्क है को ऐसे इतने पनी यहाँ भारत में नेपाली हरु हजारों में मन्ना भाई रा लाखों में नेपाली हरु बस बस कर रहे का सन भारत में अयले यो जुन पछिलो परिवेश में जुन चाह अयले पछिलो परिवेश में उनका क्रीमा भारत में जुन अयले लगदाउन को अवस्था लेकर दा लगदाउन को अवस्था लेकर दा धीरे नेपाल दाजो बहरो बिचली में परेगा और पत्र में परी परी रहेगा तन जिसमें गैस र बास पनी पाऊने शक्ति रहेगा सही ना जो रोड में धीरे जस्ता हमरा नेपाली आम बुआ दाजो भाई दीदी बने हरो बहुत तरी रहेगो अवस्था सा हो र यो शंक्षण नहीं अब जून आइलो को कोविन 19 कोरोना भारी सो कारण ले कर दा किरेमा मले हजारों फोन आओ ने कर सन कि नेकी मायो टा समाजिक क्षेत्र में हिटने व्यक्ति भाई को कारण ले कर दा समाज में कई व्यक्ति ले मले चीनी को होता किरेमा तीरे फोन आओ ने कर सन वहाँ ले भन्न होन सा वहाँ को युटी आवाज सा तीरे सब व्यक्ति � हम एक महीना क्वारेंटाइन में बसना तैयार सों तर हमारे पनी हमरे जन्म भूमि में मर सों बाँचे पनी हमी हमरे जन्म भूमि में बसना नहीं और ये परवाश नहीं पाली हमारा दादू भाई तीन दिनों को युक्ति आवाज़ रहेगा सों तर कथा कथा दुख का लागेर पनी आंसर यो रिजी किन्हें भने और ये यू अवस्था में किन्हें हमरो कि भारत में इतनी अलग पत्र परिणाम था सामाजिक संजाल लगाए हर एक मीडिया हर उल्लेखनीय इसलिए लीरा दाखिल में तरफ बनी कि सरकार ले आना कानी करेगा अवस्था भी देख रहे का सो बनी राजता बांस ले बनी कितनी समझ लो आज में देखा ही रहेगा अवस्था सा तो बात देखने सब कुछ ना महिला पे हर एक आपने पेज में बनी इसलाय वो पोस्ट कर दे करी कुछ ना व्यक्ति और ले खाना लाए एक गैस ना ना पाए को अवस्था सा तो ना भूंता ही रहेगा सं कि आठ महीने का दूध ये बच्चा रुबो से रुबो के कि कि हमरी नेपाली आमा आरु नेपाली बहनी आरु भूंता ही रह भारत में नेपाल दाजों भाई हरुले अरुले धीरे थोड़ो दुख का कष्ट भोगी रहेगा चल अजय पनी यो लगदाउन लंबी है मैं यहाँ परवास में बस नहीं जहाँ नेपाली हरुलाई लाखों नेपाली हरुलाई समस्या पन स्थिति आए कुछ हर इस चीज यो मो यो संबंधित मामो यहाँ को स्थानीय सरकार आम बोलते हैं ना सरकार लाइपनी यो ध्यान ज अलग पत्र अवस्था में सं एक तो वहाँ लाए एक उटा आपनों एक उटा वहाँ लाए आपने उटा जो जान जो जान को आशा एक तो वहाँ लाए एक उटा कोरोना भाइरस को तरसी तो उन्होंने सबने और को तरफ़ वहाँ लाए उटा भूख मारी को पीड़ा चली रही कुछ अरे धीरे दुख दर्दनाक ना सा अब यहीं पे अब हर एक तब हर एक मार दे हृदय क्रीमा परवास में नेपाल दाजु बहार ले धीरे समस्या भोगी रहेगा सं कोई लगडाउन खुला रखो कोई हमें गाड़ी पे आ रहा नेपाल जावा बने हमरा प्रवास में बचने थी नेपाल दाजु बहार को बुलाने सा मले हजारों फोन और आउने कर सं की तो अवस्था हमें घर जाना पाऊं सो नहीं पाऊं देना तर महिले पनी यहाँ को रास्ता बास करना ये को संबंधित निकाय से मले आपने टेलीफोन बात करते दौरा पनी हर एक कुरा दरा मरी महिले अभियान हर गरे तर महिले ये कुरा हरो सहेत वाले आनाकानी गरे दस्तो सुनी दस्तो दस्तो गरे कुछ तर यो देर तुला पीड़ा सा बस्ता भी क्यों पीड़ा हरो क्यों बिकती ला उनसा दसले आइले क्यों पीड़ा हरो वो घामिल आत्मा रोर माती बहुत आरी रहेगा कि बिकती है वैसा पके बनी सर यहाँ ले एकदम ही महत्वपूर्ण कुरा उठानु बायो कि ने बनी हमी बनी समाचार मासूनी रहेगा सो नेपाली को भारत को सीमा मा अलपत्र परिकासन दुख लाख सा हमी बनी नेपाली हर लाई आई सीमा भीतर कि ने बनी नेपाली हरु हमी जदिशुके दुख परे बनी हमी आपके घर जान सो वहाँ रु कलागी घर बने को नेपाल हो नेपाल मा चिरन दिनों पर सा इस कलागी और उनके व्यवस्था मिलाउनु पर सा त्योस राज्य को दायित्व हो अन्य पक्ष में इसमें आज हमले खास करी यो प्रयत्न लाई विभिन्न देश का हमले कम्पनी में आठ दस जना साथियों संगयो कार्यक्रम लाई 
कार्यक्रम में जोड़ने प्रयास भी कर प्राविधिक कारणवश तो संभव हो प्रयास अज भी जारी यहाँ ने जो भूमि का निर्वाह कर निमित्त एकदम हमी हृदय बा धन्यवाद दिन चाहौ भारत में एक छिन पड़ी आऊला ये खेल हमी कैलिफोर्निया में रहकर नेपाली पुष्प भट्टजी कह जाना चाहौ पच्लो समय सन्स के फैलि रखिक संचाल में के भनि बाहर अस्ट्रेलिया अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज जापान देखि लगाय अरु देश कोरोना महामारी को सन्स खानापीन छी भिंका समाचार पुष्पजी स्थिति ठैक्क अब हाल को खबर भूएस में जोपाली को आर्थिक अवस्था अब स्टूडेंट को स्टूडेंट बा अल मट अ यो समय में अल दूर भैया है तर सब फाइनेंसिंग बर्डन तो छाइन कदेश को जिंदगी हर डे टू डे पे चेक टू पे चेक भाई हर एक यो हफ्ता काम गयो रर्क हफ्ता पे आयो रही में भर पड़े होना एक हफ्ता पी डिस्लेंस होने वाले जो स्टूडेंट है स्टूडेंट एकदम बोर्डन फाइनेंसिंग बोर्डन आँच रही अभी विदेश में लगे आचो पैचो खाऊला भाई भो तर यहाँ सीधे रोड में नहीं आने कंडीसन होना जस्ते म देखी रखे थे न्यूज में जस्ते मेरे साथी अस्ट्रेलिया है तिहर को अब मसम कल्पना मात्र करने हो भाई एकदम गाड़ो छ अब ज कोई तो होला मानो सीटिजन छ ग्रीन कार्ड छाइन है ना तर जो चाहे बीजा में या स्टूडेंट में छिन्नीर फाइनेंसि उस तिहले आपको कमा पैसा जी कलेज स्कूल पे कर पर्ने टाइम में है आपूस थोड़े पैसा राखे हफ्ता को हफ्ता कटाई रहता है जिसको लगी तो एकदम गाड़ो हो एजुमसन मत कर सोचे नहीं स्टूडेंट बस को मं है सोचे नहीं अलग डर लग हाउ दे आर सर्वाइविंग है लाइक कसरी नहीं भाई के अभी अब यहाँ भाई जस बाहर जाना जसो नेपाल देखिए है लकडाउन भर यहाँ टोटली लकडाउन छेन यहाँ मानेहर ने अपने काम जाना छोड़े हो खास में काम तो है काम करना तर मरने कि काम करने भर बाकी अब अब ते धरने हो या स्टूडेंट हु इवन अर अमेरिकन ही होना अमेरिकन करने भोलि को दिन खाना लाइक छि छेन भू कन्फर्म होते हैं इन को है या मर्न या काम कर समथिंग लाइक कि कोरोना को कंटेमिनेसन हो फ्रंट लाइन में काम कर समथिंग लाइक डॉक्टर जस्ते यहाँ तो अब सुपर मार्केट जाने वाले मैं डरा गई रह क्योंकि कंटेमिनेसन भैस कि कत हाथ लगे तो मैं नहीं होने जो डराइ सके मानी तेल मोस्ट अफ दिल खाना पैक करें अल अगाड़ी नहीं हफ्ता दुई हफ्ता महीना दिन को सब राखी सके अस्त अल अगाड़ी न्यूज में आक थोड़े एकदम सर्टेज है सब मैले अचानक बजार बा एक महीना को सामान उठा तो बैकअप ही भैन नहीं बजार में बल्ल बल्ल अल्ले सामान आने सुरू भग है धरें वर्कर काम करना जान छोड़ी सके हाई अभी हेल्थ हेल्थ इश्यूर में कस्तो जस्त हजूला खोकी लगे है खोकी हजू बिरामी होने डक्टर नो डक्टर भिजिट भिस्टम लगा जस्ते अर बेला डक्टर भेटना पाइन् तो अलग कुछ डॉक्टर हजर नर्मली भेटना पाँन है क्योंकि कंटेमिनेसन बढ़ डर हस्पिटल क्लोज कर टोटली यदि सर लाइक कि हजर कन्फर्म हो कि हजूला अलग गाड़ो नहीं भो घर आएर है इमर्जेन्सी इमर्जेन्सी एम्बुलेंस आएर घरम चेक कर पैले है या यदि हजर कन्फर्म ल कोरोना हो कोरोना पोजिटिव नहीं होने पर हजूला क्वारेन्टाइन करने सलाह दी है यदि नहीं हजूला हजूला भेन्टिशन में है भेन्टिटर चाहिए फिर मत हस्टल सीफ्ट करने ओके तो विषय में फिर प्रवेश कर हमी अमेरिका मेंी को स्थिति के भाई विषय में ये मेरे जनेश्वर सर कह जान चाहे पच्लो समय सर के स्थिति तब अगे भाई अब स्थिति देखा भो 
नेपालीहर सीमा पार कर पाया छन आपू आप घर फर्क पाया छन तर तैं को वस्तुस्थिति जो अलग भारत में हो स्थिति के एकदम अब जो भारत को भारत में अलग कोरोना भाइरस एकदम तीव्र गति में बढ़ी रखे जो कि सैकेंड चरण में पुगि सकते तीव्र गति में गई अब यह संगसंग जो भारत में अलग ठीक है परिविधि तो अपनाई भारत सरकार ने सुरक्षा को निमित्त में जनता को निमित्त में तो हर एक कार्य हर एक सुविधा अगड़ी बढ़ाई रखे तर तर ते संबंधित विषय भि में हम दाजूभा अति नई पीड़ित होने निर्णय पीड़ित भे मैं पाएक छूँ म एक कुरा करना चाहूँ क्यों मजिक अभियंता अलमोस्ट म भारत बैंगलोर भरी भा बैंगलोर बा मजिक कार्य कर अलमोस्ट इंडिया भर में रहकर संपूर्ण मेरा दाजू भाई दीदी बहनी मसंग फलो कर सोधि हमी बांचन चाहौ हमी बता कि हमी नेपाली होने कि हमी हम सीमा पार कर सकते बरु हमी एक दिन में ये चौदह दिन मात्र न भर हमें एक महीना राखोस् तर हम देश में फर्कना चाहूँ मैं तमाम दृष्ट दून ती जिस आस बोक दून वहाँ के हम ये जना छू बीस जना सौ जना दृष्ट पठाई रह अब तर यह कारण में जो यो पीड़ा वास्तविक पीड़ा यदि सरकार समक्ष नबुझीद अज लकडाउन बढ़ने संभावना देखि भारत सरकार ने इस ग्यारह तारीख में अज यह घोषणा करने लकडाउन बढ़ने या लकडाउन चाहिए भाई विषय में यदि अज्ञा एगार तारीख को दिन में जो लकडाउन बढ़ाने सवाल उठो भवास में यह भारत को भूमि में धीरे कोरोना ने मात्र न भर यहाँ भोक भोक मरने अवस्था आने कोरोना ने मत न भर यहाँ भोक भोक मरने अवस्था आई रखे एक ही घर में बीस जना तीस जना अटा बस तर वहाँ खाना लाइर थे मैं अस्त एट हमें एट सहयोग को लगी भारत को बैंगलोर में राहत कोष मैं निर्माण करे तेईट मैं सारे राहत बीत दिए थे तो व्यक्ति ने मैं भिडियो पठाई थी बिचारा ने हल्दी हाँ पानी पी रखे थी उसके खाना नपा हल्दी रमक हाँ पानी पी रखे थी भाई तो मैं दुई दिन देखि म भोक छूँ तस्ता तस्ता भोका पीड़ित व्यक्ति भारत में धेरे होने ठावे रोजगारी को सिलसिला में आने भाई होटल को काम में हर एक काम में आने होटल को मालिक ने निले काम निले जाने कता वहाँ अब न स्थानीय सरकार ने हि रखे नरकार ने हि रख न तो राजस्थवास ने हि रखे कुरा करना चाहूँ हमारा प्रवास में बस का ये दाजू भाई दीदी बहनी सरकार तुरंत प्रबंधित निकायसंग छलफल करें तुरंत रूप में प्रवास फर्कना चाहिए कि नेपाली नेपाली आमा बुआ दाजू भाई दीदी बहनी व्यवस्था मिलाएर कुछ तरीका वहाँ व्यवस्थापन करना सकता तो व्यवस्थापन वहाँ फर्कने वातावरण मिलायोस् यही कुछ जानकारी कराने चाहूँ क्योंकि अलग प्रवास में धीरे ठूला पीड़ा भोगि हमी धीरेवटा यहां समस्या आए उत्पन्न भैर प्रवास में हमी मैं ये हम भोक तीन दिन देखि भोक फोन तर विचार कोरोना खाओस् तो खाओस् तो अलग वहाँ भोक को पीड़ा ने आधा बीत आ भोक को पीड़ा के वहाँ धीरे धीरे मन अति नई समस्या पुगे हरीश जी जनेश्वर जी अब यहाँ के प्रसंग उठाई हाल्भ धेरे कुछ चर्चा करूल सरकार का प्रधानमंत्री नेपाल का प्रधानमंत्री ने हिजो मत के भूँ भारत में हमारा दुई हजार चांस के मानस अड़क भारत सरकार ने वहाँ उचित व्यवस्थापन करेगरी अराउंड सात सौ को हाराहारी में भारतीय नागरिक हम सीमा क्षेत्र में अड़क वहाँ सरकार ने जे गुर्ने हो गई भिजो को संबोधन में देखिए अलग को स्थिति में जो नेपाली घर जान पाने पर्च भाई पक्ष में यहाँ हो या होने सेल्फ क्वारेन्टाइन में व्यवस्थापन हर एक सरकार ने कर दिगो असर देखने पर्च भाव हो मैं चाहूँ यदि यही अवस्था में भवास दाजू भाई यहीं वहाँ को घास वास रस को व्यवस्था मिलाकर ये सेल्फ क्वारेन्टाइन राख्ता थी तर तो अवस्था कहीं देखे थे प्रधानमंत्री को तो एक स्पीच सुंदा खेल में मैं धीरे दुख लगे आयो कमेरिका अमेरिका जस्तों को राष्ट्रपति ने भारत में फंस का अपना नागरिक एवं विमान पठा लगे गयो हई हम देश का प्रधानमंत्री जी हम सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने जो मंतव्य दूर भाषण दूनभ भाषण ने चाहिए ठूल कुछ वहाँ कर्तव्य पूरा कर जानू मीडिया में 
है तर त्यो कुनै लागु भएको अवस्था छैन भारतमा कतैबाट सरकारी पक्षबाट सरकार पक्षबाट कसै नेपाली दाजुभाइले सेवा सुविधा प्राप्त गरेको छैन सबैहरु भारतको जातिको त्यो आनन्द बिहार बस्तामा चाहिँ उहाँ त्यो तातो भूमिमा त्यो भोक भोकै मरिरहेका छन् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भारतको एउटा मिडिया नेशनल मिडिया एबीपी न्यूजले पनि लिएको थियो हिडेर यात्रा गरिरहेका थिए ती व्यक्तिहरु भने यस्तो खालको पीडाहरु नेपालले भोगिरहेका छ जो पीडाहरु हामी सहन सक्दैनौ हाम्रो नेपाल सरकार कसरी सहिरहेको छ नेपाल हाम्रो निकाय कसरी सहिरहेको छ के भारतमा बस्ने नेपाली नेपाली होइनन् र के चाइना तपाईको अमेरिका अस्ट्रेलिया लगायत जापान भरिमा बस्ने मात्र नेपाली है तर यो तपाईको भारतमा बस्ने त नेपाली होइनन् कि यसलाई सौतेनी व्यवहार गरेकै हो त तर यो सम्बन्धी निकायले बुझ्न जरुरी छ कि भरे लाखौँमा बसेका यी सर्वसाधारण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म यसै च्यानल मार्फत म के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने ती व्यक्तिहरू जो अहिले त्यहाँको पदमा बसिरहेका छन् पदमा बसिरहेका छन् उहाँले पहिला आफूको निर्वाचन समयमा उहाँले के वचन दिनु भएको थियो तपाईहरु आउनुस् इन्डियाबाट हाम्रो चुनावमा भुटाउनुस् तपाईले आउन जान खाना खर्च हामी पूरा बेर्छौँ भनेर त्यत्रो आश्वासन दिने ती हाम्रा माननीय ज्यू ती हाम्रा सांसद ज्यू ती हाम्रा वडाध्यक्ष प्रमुख ज्यूहरु अहिले भुल्नु भयो यति चाँडै भुल्नु भयो म मसँग यस्ता हजारौ रेकर्डहरु छन् जसले आउनुस् हाम्रो चुनावमा मतदान गर्नुहोस् हामीलाई विजय गराउनुहोस् तपाईको तपाई परिवारलाई हामी खाना पिना व्यवस्था टिकटे काटेर तपाईलाई इन्डियाबाट टिकट काटेर नेपाल पुगेर पुरा पुर्याउँछु भन्ने ती जनप्रतिनिधिहरु अहिले कहाँ लुकेर बसे के भइर भए व्यवस्था गरे अहिले तिनीहरुले हामीलाई त्यो भुल्ले तर सब यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य कुरा छ वहाँ बिर्सनु भएको छ बहिरो हुनु भएको छ तर मलाई दुःख लाग्छ मेरा प्रवासमा बसेका नेपाली आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भोक भोकै तर्पिरहँदा हामी बाँच्न चाहन्छौँ हामीले बचाउनुहोस् जसरी भए पनि हामी हाम्रो गाउँमै मर्न चाहन्छौँ हाम्रो ठाउँमै मर्न चाहन्छौँ बाँचे त्यही ठाउँ बाँच्छौँ मरे त्यही ठाउँमा मर्छ भनेर ला आवाज उठाइरहेका ती गरिबको आवाज ती एउटा मजदुरको आवाज नेपाल सरकारले सुनेन नेपाल सरकारले नसुन्दा अब केही व्यक्तिहरू भारतमा दुःखदायक पीडा आउनेछ म यही यही लाइभ मार्फत म जानकारी दिन चाहन्छु यदि सरकारले समयमै समयमा नै अझ यी प्रवासमा भारतमा बसेका नेपाली दाजुभाइहरूको पीडा समयमा यदि सुनिदिएन भने व्यवस्थापन गरिएन भने भारतबाट नेपाली धेरै ठुलो पीडा भोगेको समाचार हजुरहरूले पाउनु हुनेछ र म यही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ओके एकदमै यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो आम नेपालीले पनि यो कुरा उठाइरहेका छन् किनभने यतापट्टि नेपालमा रहेका घर परिवारका मान्छेहरू पनि त्यो स्थिति देखेर एकदमै त्रसित छन् दुखित छन् भने अर्कापट्टि उहाँहरूले भोग्नु भएका समस्या आफ्नोमा महत्त्वपूर्ण छन् महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो यतिखेर हामी पुष्पजी कहाँ जान चाहन्छौँ अब क्यालिफोर्नियामा चाहिँ यहाँ नेपालमा हामीले समाचार सुन्दै गर्दा चाहिँ के सुनिन्छ भने आज यति हजार मरे आज यति मानिसमा यो संक्रमण देखियो यति लाख संक्रमित भए अमेरिकामा तर त्यहाँ चाहिँ ठुलो संख्यामा नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो नेपालीहरू चाहिँ त्यो स्थिति चाहिँ के छ भन्ने विषयमा तपाईँले कसरी भन्नु अब यो खास गरी कोरोनाबाट संक्रमित एरिया भनेको चाहिँ नर्थन पार्ट अफ द युएस भन्छ होइन न्युयोर्क सिटीलाई चाहिँ मेन भनौँ लाइक कि स्टार्टिङमै नै यो रेसियो यसरी चलिरहेको छ कि थर्टी पर्सेन्टदेखि फिफ्टी फिफ्टी सिक्सटी पर्सेन्ट चाहिँ एउटा एउटा स्टेट भनौँ न्युयोर्क स्टेटमा मात्रै कन्टामिनेसन छ होइन यसरी हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी नेपालीहरू बस्ने ठाउँ भनेकै न्युयोर्क र टेक्सस होइन अब टेक्सस पछि न्युयोर्क सिटी नै आउँछ है दिन गुजारा चलाउँदै आएको बसेका नेपालीहरू त्यहाँ छन् अब यो त्यहाँ कन्टामिनेसन मात्र हुनुको कारण के भनेपछि न्युयोर्क सिटी चाहिँ वर्ल्डकै हब हो टुरिस्टको लागि होइन अनि मोस्ट अफ द चाइनिज पिपल चाइनिज पिपलहरूले चाहिँ भिजिट गर्ने ठाउँ चाहिँ न्युयोर्क सिटी रहेछ यस्तो स्ट्याटिक्सले चाहिँ के देखाउँछ भनेपछि चाइनिज पिपलहरू बढी आउने हुनाले त्यो सिटी चाहिँ कन्टामिनेसन भएको अनि एकदमै ओभर पपुलेटेड सिटी समथिङ लाइक काठमाडौँ होइन जहाँ कि यति मान्छेले अनि त्यो चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन बढी युज गर्ने जस्तै बाट भन्छ यहाँ या ट्रेनहरू बढी युज गर्ने हुनाले होइन त्यो ग्रुपमै नै संक्रमण फैलिएको भन्ने देखिएको छ होइन अनि हाल अहिलेसम्म भन्ने हो भने लाइक कि एक दुई दिन अगाडिको खबरमा चाहिँ तिनवटा नेपालीको चाहिँ मृत्यु भएको देखिएको छ हजारौँ अझै खास गरी युएसमा चाहिँ समथिङ लाइक ट्याक्सी उबर भन्छ होइन यो राइट 
नेपाल को पठाओ जस्ते नेपाली और ले देरे ले चलाऊं ने बने को उबर चलाऊं छन आये ना कि ना कि तेरे को चाहे कुनी काम करने सेड्यूल हो दाई ना आये ना तो अतिकर मन लागे तो तेरे को काम करने पर नहीं होना ले फैमिली वाला नेपाली और होना होना ले त्यो ड्राइविंग करने होना ले तेरे चाहे बॉडी टूरिस्ट और एट्रैक्ट अब बना ले तेरे टूरिस्ट और संग कंटैमिनेशन बाहर है नेपाली सोसाइटी तो ये 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 चीज़ हम इतने सुना चांस है वो नहीं तब एक तरफ बोला जस्तो नेपाली लाइक कती को त्यां प्रॉब्लम्स है है ना जस्तो नेपाली का जस्तो अस्तिमली स्टार्स म बसी राशन और बड़ा तीनों पर भी शक्ति है ना वहीं तू तू चीज लाइसे जो नेपाली दर्शन करो ऐसे ना ना बात है वहाँ लाइसे किस संदेश में सा अमेरिका में चाहे हाँ इले तेज को लागी चाहे तो सिर्फ को सही संग पैसा सही ना बने बचे चाहे यहाँ को सरकार लेके बने को सब बने बचे घर भाड़ा जो भी रेंट अपार्टमेंट और उस चंन आई ना त्यो अपार्टमेंट मैनेजर या अपार्टमेंट उस अंग मैन से संग पैसा चाहिए ना बने पर चीज़ चाहिए उले लेटर लेखता के रीचाइए त्यो ऑनर लाइट से त्यो ऑनर ओके बने पर चीज़ समग्र मा त्यान नेपाली ले अमेरिका में रहेका नेपाली रहते थी खास सही प्रॉब्लम चाहिए ना बन्ना खुजन बाव त्यो भी नहीं बने कोई नहीं प्रॉब्लम था कि ना उन � no, most of the like Mathillo label, Ramro label is in the same way, like the apartment is in the same way. Now, the status, the status of the boss is in the same way, it's in the same way. So, you know, students like this, you know, the government is in the same way, that students are like this, there is a very good situation. This is the PR citizen, you know. If there is a student case, you know, the students have money, you know. अब जो यहाँ को सरकार ले पैसे दिन सुबह ने कुछ तो स्टूडेंट ले आऊँ तो ही ना इना कि ना कि स्टूडेंट तो नेपाल बाटे बेहर चू म आपनों को पढ़ाई को खर्च सही नेपाल बाटे बेहर चू बने राखो उनसे नहीं आई ना तो ले स्टूडेंट से बॉडी मार का मापन ने देखें सही ऐसे और बंदा बने ओके अब आमी आ पुष्कर जी आवाज सुन ही रहे हो आशा पुष्कर जी आवाज सुन ही रहे हो आशा आ जापान में से किस अपोचिलो स्थिति बताइए ना उसने आओ सुनिए रुनू आशा जनेश्वर जी सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना आवाज सुनिए ना वाने तो देरी साथ ही रिकमेंड करी उन्होंने आवाज से जापान बढ़ा जाए प्रविधि में जापान सभी बंदा होगा डी तो आज जाए हम ही प्रविधि में हम ही फेलियर की जापान फेलियर बनने बुझने सकी है ना है ना ओके हम ही एक्शन को साड़ी जोने से जाने सर जी कहाँ जाना चाहे हम ही संग समय पनी छोटो सा जाने सर जी अब य अब ये समय ये विश्व ने उठा संकट को समय था संकटों का डीमा बुझी रहे थे था उठा जनमानस उठा तरसीत अवस्था था अब ये समय में आपनों सुरक्षा आप ही ले करने पर ने ये तो पहले नंबर माने था आई तो आपनों सुरक्षा आप ही ले करने पर ने था तरह बने अब जून जून में अब 
नेपाल दाजुभाइहरु स्वदेश विदेश जता हुनुहुन्छ त्यसको लागि नेपाल सरकारले विशेष तत्परवत हेरेर आवश्यक अनुसारमा चाहिँ आफ्नो दाजुभाइ बहिनीहरुलाई यदि घर फर्कन चाहे दाजुभाइहरुलाई चाहिँ घर फर्कने वातावरण मिलाएर उहाँलाई कुन तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया द्वारा नै अगाडि जानु नै अहिलेको उहाँको लागि मूल मूल आवश्यकता रहेको छ जो मैले प्रवासको बारेमा मात्र भन्दा छु मैले अरु ठाउँको बारे भन्दा छैन म भारतको बारेमा मात्र कुरा गरिरहेको छु जुन भारतको जुन समस्या छ जुन समस्या छ भारतको समस्या भनेको एउटै समस्या छ यहाँ हन्ड्रेडमा धेरै वटा पर्सेन्ट मान्छेले नेपाल फर्कन चाहेको छ वहाँ नेपाल फर्कने नेपाली दाजुभाइहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन गरेर उहाँलाई नेपाल फर्कने वातावरण मिलायोस् नत्र भने भोक भोकै मरेका नेपाली दाजुभाइका सर्वसाधारणका लासहरू इन्डियामा मिल्ने अवश्य पनि छ पक्के पनि जनेश्वरजी यहाँले लामो समयदेखि सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निभाइरहनु भएको छ जोड्न चाहे भने जुन हामी यो भारतमा बसिरहेका यति तमामले आवाज उठाउँदा पनि है यत्रो आवाज उठाउँदा पनि हाम्रो म सुदूरपश्चिमदेखि है म सुदूरपश्चिमदेखि थिएँ सुदूरपश्चिमका हाम्रो मुख्यमन्त्री ज्यू पनि यसै भारतबाट एक चौकीदारी गरेर उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो सायद अरूले त त्यहाँ आउँदा चिल्लो गाडीमा बस्नेहरू त त्यो आवाज नसुनि होला तर उहाँ मुख्यमन्त्रीज्यूले किन हाम्रो प्रवासमा यी बसेका एक एक सामान्य वर्ग जो कि रोटी रोजी गर्ने एउटा सेक्युरिटी काम गर्ने लेबर काम गर्ने दाजुभाइ अहिले तड्पिरहँदा उहाँले किन आवाज सुनेन र उहाँकै छेउमा उहाँले आफ्नो घरको छत माथिबाट हेऱ्यो भने भने बाउडरको सामान्य पारेमा हाम्रो दाजुभाइहरू रोडमा भौँतारिरहेका देख्नुहुन्छ उहाँले तर पनि नदिएको जस्तै गरिराख्नु भएको छ एक मैले उहाँको एउटा भाषण सुनेको थिएँ अब म हामी सक्दैनौँ आफ्नो व्यवस्था आफै गर्नुहोस् भन्ने पनि मैले कता कता सुनेको थिएँ तर दुःख लाग्छ यति सक्दैन भने उहाँले हात खडा गर्नुहोस् न हामी पनि त्यो समय सरकारलाई हामी सहयोग सघाउन तयार छौँ हामी आफै पनि सहयोग गर्न तयार छौँ पक्कै पनि जनेश्वरजी यहाँको मैले लाइभ भिडियो पनि देखेको थिएँ तपाईँको फेसबुक स्टाटसमा राख्नु भएको थियो नेपालीहरू दुःखमा छन् यतिखेर र भारतमै रहेका साथीहरूले सहयोग गर्नुपर्यो भनेर आह्वान पनि गर्नुभएको थियो अहिले चाहिँ त्यहाँ जो नेपाली प्रवासी नेपालीहरू भारतमा छन् उहाँहरूको दुःखका निमित्त तपाईँले जुन अभियान चलाउनु भएको छ उहाँहरूका लागि भनेर जुन अभियान चलाउनु भएको छ त्यस विषयमा के भनिदिनुहोस् एकदमै हजुरले एकदमै सही म म केही दिनमा लकडाउन भइसकेपछि नेपाल सरकारले के राहत उपलब्ध गराउला भारत सरकारले के हाम्रो दाजुभाइलाई सहयोग गर्ला भनेर म केही केही विषयमा केही दिनसम्म म तुप्प लागेर बसेको थिएँ तर न नेपाल सरकारबाट ती नेपाली दाजुभाइलाई राहत उपलब्ध भयो न त स्थानीय सरकारबाट उहाँलाई भारत सरकारबाट नेपाली दाजुभाइले राहत भयो हरेकको फोनहरू कल आउन थाले अनि पछि मैले एउटा आपत्कालीन राहत उद्धार कोष भनेर मैले एउटा निर्माण गरेँ त्यो आपत्कालीन राहत कोषमा कसै राजतावासले इन्डिया सरकारले नेपाल सरकारले फोन नहालेर म जस्तै काम गरिखाने दुखी व्यक्तिहरूले कसैले पचास सय रुपियाँ पाँच सय हजार रुपियाँ दुई हजार रुपियाँ गरेर त्यो राहत कोषमा उहाँले जम्मा गर्नुभयो त्यो राहत कोषबाट अब ती भौँतारी रहेका कोसन त व्यक्तिहरू ती भौँतारी रहेका जो भोक भोकै भौँतारी रहेका गाँस बास र कबास नपाएर रोड रोडमा भौँतारी रहेका ती नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामीले त्यो राहत उपलब्ध गराउने काम गऱ्यौँ तर यो काम चाहिँ आखे भन्नु भने नेपाल सरकारको थियो स्थानीय सरकारको थियो तर सरकार बहिरो भएर बसिदियो अब हामी दुखी पीडित भएका व्यक्तिहरूले सानो सानो रकम जम्मा गर्दै ती दुखी पीडित भएका व्यक्तिहरूले हामीले पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ हरिशी एकदमै यहाँहरू यहाँले जुन अभियान चलाउनु भएको छ यहाँहरूको कामप्रति हामी नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ किनभने यति बेला मिडियामा सुन्ने गरिन्छ भारतमा जो नेपालीहरू काम गर्नु गएका छन् उहाँहरू जुन कम्पनीमा काम गर्थे उहाँहरूले पनि निकालिदिने खाना बस्नुको प्रबन्ध पनि नगर्ने सडकमै रहेका छन् भन्ने पनि सुनिएको थियो यहाँले जुन अभियान चलाउनु भएको छ जुन साथ गरिरहनु भएको छ साथ दिइरहनु भएको छ यहाँहरूप्रति हामी नमन छौँ हामीले देखिरहेका छौँ यतिखेर फेरि जापानतिर जान चाहन्छौँ जापानमा भएका साथी पुष्कर जीलाई फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु अघि आवाज आएन भन्दिनुहुन्छ धेरैजना साथीले हेडफोन निकालेर कुरा गर्दा ठिक हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो यो प्राविधिक कारणवश प्रविधि चलाइरहेका छौँ प्रविधिमा विभिन्न समस्याहरू हुन सक्छन् यतिखेर सुनिन्छ भने अब पुष्करजी अब जस्तो धेरै ठाउँमा के सुनिन्छ भने जापान अमेरिका अस्ट्रेलिया भए पनि आमा बुवालाई नेपालमा रहेका आमा बुवालाई भारतमा भए पनि नेपालमा रहेका आमा बुवालाई चिन्तै छ 
आफ्ना छोरा छोरीहरुप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर अ अवश्य पनि अहिले जापानमा नि लगभग यो कोरोना संक्रमितहरु दिनको दिन दिनै बढिरहेको अवस्था छ जापान भरिमा लगभग 90000 को 90000 को हराहरीमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु बसोबास गर्नुहुन्छ त्यसमध्ये यहाँ जापान बसिरहेको यो नेपाली व्यवसायीहरु चाहिँ अलिकता मार्कमा परेको जस्तो देखिन्छ उनीहरु आज बेनै देखि पसलहरु बन्द गरेर बन्द अवस्थामा भेटिया थिए म कुन यसो बाहिर जादा खेरि बन्द देखिया थिए अरु यो संक्रमितहरु दिनदिनै बढेता पनि नेपालीहरु चाहिँ लगभग अहिले अहिले सम्म चाहिँ अझै त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ नेपालीहरुमा चाहिँ जस्तो अप्ठ्यारो अवस्था सृजना भएको छैन यो धेरै जसो संक्रमितहरु चाहिँ यो चिनियाहरुले चाहिँ धेरै जसो अहिले चाहिँ कोरोनाले चाहिँ धेरै जसो जापानमा नि त्यही चाइनिजहरुले चाहिँ बढी नै संक्रमित गरेको छ नेपालीको हकमा चाहिँ अहिले सम्म पुष्टि भएको एक जना मात्रै हुनुहुन्छ वहाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा चाहिँ हामीलाई नि जानकारी भएको छैन अलिकता अब अझै एक महिना जति यस्तै हुने हो भने जापानमा चाहिँ जापानमा नि अब लगभग जापानमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ अब एकदमै गाह्रो पर्ने देखि अवस्था सृजना भइरहेको छ अ एकदमै तपाईले चाहिँ गोष्ठी सृजना भन्नु भयो पुष्कर जी हैन जस्तो अहिले सम्म अहिले तत्काल चाहिँ त्यस्तो त्यो समस्या देखिएको छ कि छैन समस्या भन्नाले नि अब प्रत्येक दिन 100 जस 100 देखि 150 को हारीहरीमा नयाँ संक्रमितहरु जापानमा नेपाली नेपालीहरु छ नेपालीहरु अवस्था चाहिँ अहिले सम्म लगभग एक जनामा मात्रै त्यो पुष्टि भएको छ उहाँको चाहिँ पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामीलाई नि जानकारी भएको छैन उहाँ चाहिँ एउटा वृद्धाश्रममा काम गर्नुहुन्थ्यो रे त्यो वृद्धाश्रममा काम गर्दाखेरि अब त्यो कताबाट उहाँलाई नि त्यही कोरोना सरेको भएर अहिले चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीले त्यति मात्रै जानकारी भएको छ मलाई नि त्यही भन्दा तपाई त एउटा प्रतिनिधि तपाई त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ धेरै साथीहरु जापान हुनुहुन्छ उहाँहरुको घर परिवारले तनाव लिइरहेका छन् यद्यपि छोरैले भने पनि मलाई त केही पनि भएको छैन भन्दा पनि पत्याउनु हुन्न किनभने देखेका छैनन् यो अन्नपूर्ण टाइम्सको अफिसियल फेसबुक पेज बाट यतिखेर लाइभ हुँदै गर्दा नेपाली जो जापानमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको आमाबुवालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब आमाबुवालाई चाहिँ अब परदेशमा जे जस्तो भए पनि आफ्नो आकाले नदेखिन्जेलसम्म चिन्ता चाहिँ हुनु स्वाभाविक कुरा हो तर तत्कालै चाहिँ जापानको हकमा चाहिँ तत्काल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन यहाँ अब आफैले आफ्नो केयरहरु आफैले अब लगभग गरिरहेको छ जस्तो कामहरु काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ मास्कहरु अनिवार्य मास्क लगाएरै काम गर्नुपर्छ अहिले अनि यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरु चाहिँ मास्क लगाएर हातसात राम्रोसँग धोएर अब त्यो अब उनीहरुलाई त्यही अनुसारले काम गराइराखेको छ अब धेरै जसो पसलहरु त लगभग होटलहरु चाहिँ अहिले धेरै जसो बन्द भएको भएर काममा नि अब खासै जान कोही पाइराखेको छैन समग्रमा भन्न पर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले तत्कालै एक महिना सम्म चाहिँ जापानमा त्यस्तो खासै गाह्रो अवस्था चाहिँ सृजना भएको छैन अब यस्तै अब नेपालको अवस्था नेपालमा लकडाउन नै भइराख्यो भने चाहिँ अलिकति अब एक महिनापछि चाहिँ लगभग जापानमा बस्ने नेपालीहरुलाई नै एकदमै गाह्रो अवस्था सृजना हुनेमा चाहिँ दुई मत छैन 
ओके अब फिर हम जनेश्वर सर कह जान चाहूँ आध्यात्म को बाटो में वहाँ को योगदान ठूल आध्यात्म क्षेत्र तीर हो जनेश्वर सर तब से अगि धे प्रसंग उठ तब विचार राख्भ एटा प्रसंग क्लियर होने गरी भो नेपाली भि आर्स या उत क्वारेन्टाइन में राख् पर्च या नेपाल छिरी सके पाड़ी क्वारेन्टाइन में राख् पर्च भे प्रसंग उठा चाहिए मैं प्रवास में मैं बोलने वाने को प्रवास में बस रही दाजू भाई को आवाज हो मेरे आवाज भाग वहाँ को आवाज के भादा खेल में अब यदि प्रवास में बस् चाहने आवश्यक यहाँ सेवा सुविधा दिए वहाँ बस्ने व्यवस्था खाने व्यवस्था बनायोस् यदि नेपाल फर्कन चाहने ती नेपाली दाजू भाई नेपाल फर्कन को लगी वातावरण बनाएर उत क्वारेन्टाइन में बस्ने घरी वहाँ को पुनः चेक जांच बस्ने घरी नेपालमें नहीं वहाँ फर्कन चाहने लाल फर्का वहाँ में नहीं वहाँ को क्वारेन्टाइन व्यवस्था मिला पर्च मेरे माग रवास में बस्ने नेपाली दाजू भाई को माग यही नहीं रहें ओके अगि भी तब इसको परिणाम हम चुनाव में दिवला तब को राजनीति प्रति व्यक्ति को तब को राजनीतिक विचार हो तरह पच्लो राजनीतिक स्थिति जो तब प्रवास में बस हूँ कसो लगी एकदम अब हु मई राजनीतिक एट पार्टी को झोले चाहिए हाई पक्क में झोले चाहिए तर देश को निमित्त में यो अ जो स्थिति हे में धीरे दुख लगे दुख लग् कि पीर सपूत अर्जे को जो हम देश हाई अंत हमारा नेतागण प्रष्ट रूप में जो खुले भ्रष्टाचार जो कर इसमें सारे मन दुख धीरे चित्त दुखे आखिर हो कैर कि नेपाली जनता में ये खिलवाड़े हो तो कि हमें ती लुट को निमित्त में स्थान पुराक हो तो तर धे चित्त दुखे आता युवा जिससे देश को ना देश को लगी सकारात्मक सोच राख देश को निमित्त में सकारात्मक संदेश दिन चाहिए अलग को राजनीतिक परिवेश हे अति नई दुखदायी रहा घृणित विश्व में हेन को राजनीति घृणित स्थिति में झुक कि वहाँ मूल्यांकन तो कर तर जो वहाँ को स्थिति करी को दाजू भाई जो पाने सेवा सुविधा एट मैं देखे प्रसंग जोड़ना चाहे मेरे गांव पालिक में लगाय कोई कोई मैं देखे एटा सुला सौ को दाना दिए मस्क दिए कोरोना भाइरस निंत्रण होने सकता ल भन्न ये कौन ठाव में कौन साइंटिस्ट ने बताओ ये हाई ये कौन साइंटिस्ट ने आदर पुष्टि गयो हाथ में सुंतला को दाना दिने एवं साबुन दिए एक दिने घर में तो छजना सातजना हो फैमिली तो मस्क भी धोएर बार बार अलग 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 लगने हो तर ते मस्क में दुख लग् ये कुछ देखता खेल में हम प्रवास में बस भैप तर हम पूरा ध्यान हम प्रति प्रति हम माया क्योंकि हम ए संतान होी को संतान भैप हैं प्रति ठूल माया लगे तर अ को राजनीतिक परिवेश हेने धे दुखदायी रिमित लग् मस्ता जो हमी मतदान ती दल का नेता मतदान को मतलब बुझेन हो मत बने को विचार दान हम विचार दान कर तर वहाँ चटक्क बुझे सीधे गए छोरा ने प्राप्त कर ती दुखी पीड़ित को निमित्त में जिससे तब हम हम जनप्रतिनिधि हो तब तब हम देश को विवास कर देश को देश को परिवर्तन कर देश बना पर्च देश समृद्धि को दिशा तरफ लगना भाग हमारा मंत्री हो अलग के बेला कोरोना भाइरस आगे अरब रुपया चाहे हम बजेट में अगर को राहत कोष में जमा भे अब कता तालचा चाबी मिलाने हाई मिले चाहे रातारात योजना बना तर दुख लगी एटा झोले न भर हर एक व्यक्ति ने देशभक्ति युवा इसको निमित्त में आवाज उठाने पर्ची पक्के सर एवं ये तब महत्वपूर्ण प्रसंग उठाने भाई हमी कार्यक्रम को लगभग लगभग अंत्य तीर आईपुग हमी एक घंटा में यह कार्यक्रम सघाने चौवन्न मिनट गा एटा चाह फिर के भाजी को बानी एट के होटल में गयो मेनू पलटा पलटा अंतिम में चाह मोमो या चाउमिन नई लिने बानी अब तब हमी जुनसुक बेला हम खबरदारी के हमें 
नराम्रो लाई सच्याऊ राम्रो गरौ भन्ने प्रयत्न पनि हो अब त्यो बानी यदि तपाईले भने आज जस्तै आगामी दिनमा पनि बढिरह्यो भने के देख्नुहुन्छ नेपालीको राजनीति नै आगामी दिनमा अब नेपाली जनता अहिले केही हिसाबमा अलि अलि भए पनि जनचेतना सबैमा जागिएको छ है जन सबैमा जागिएको छ अब यदि यही यही तरिकाले यही सिस्टम यही पद्धति अनुसारमा नेपाली राजनीतिले अगाडि जान चाह्यो भने नेपाल अझै 20 साल पछाडि धकेलिने छ हामी अगाडि जाने हैन हाम्रो नेताले चाहिँ सिंगापुर बनाउँछु भनेको हो अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान बनाउँछु भनेको हो त्यो अभियानको आङ सभामा म पनि उपस्थित भएर मैले पनि त्यो भाषण सुनेकै हो है मैले पनि त सुनेकै हो तर चाहिँ उहाँले चाहिँ अस्ट्रेलिया सिंगापुर नबर बनाएर आफ्नो घरलाई सिंगापुर बनाएको हामीले देखेका छौ है आफ्नो छोरा ज्वाइँ भतिजा शाला सोली ए बीसी हरुलाई पनि उहाँले त्यो स्थानमा पुगाए हामीले उहाँहरुलाई त्यो त्यो तरिकाले हामीले अगाडि बढाएको होइन देशको देशलाई मुहार फेर्नको निमित्त बढाएको यदि अहिलेको सिस्टम आइदि राजनीति अब पनि अझै पनि राजनीति चेन्ज हुन सकेन भने नेपाल 20 वर्ष पछाडि धकेलिन्छ नेपाल भ्रष्टाचारले लिप्त भएर नेपाली दाजुभाइहरुको जो सपना थियो त्यो सपना चक्नाचुर भएर जाने छ हरिस उजी एकदमै त अबको चुनाव आउन पनि धेरै समय छैन अत्यावधिक निर्वाचन आउन अब के समय मात्रै बाँकी छ जो जो पनि फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ तपाईको अडियो या भिडियो हेरिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ के सन्देश दिनुहुन्छ किनभने हिजोका दिन हामीले के गल्ती गर्यौ त्यो फरक पाटो हो तर भोलिका दिनमा हामी कसरी बढ्ने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो उहाँहरुको लागि सन्देश के छ यसले के पाठ सिकायो किनभने हामीले अस्ति पनि यो कार्यक्रम मार्फत पनि कोरोना कहर चुनौती बीच अवसर भन्ने शीर्षकमै कार्यक्रम चलाथ्यौ योले चाहिँ एउटा अवसर पनि सृजना गर्यो नि त हामीलाई सिकाउने अवसर किनकि यसमा हामी पनि दोषी छौँ नेपालमा हामी पब्लिक पनि दोषी धेरै छौँ कसरी छौँ भने अहिले त हामीले विरोध त गर्छौँ तर चुनावको बेलामा फेरि त्यसैलाई नै भोट हाल्नु पर्ने कि है त्यसैलाई नै भोट हाल्नु पर्ने जुन अवस्था जुन सृजना गरिरहेको छ यो हामी नेपाली दाजुभाइले तर अब सोच्नु पर्ने अवस्था छ किनभने यदि हामीले आफ्नो नभएर अबको अबको चुनावमा राम्रो व्यक्तिलाई नै चुन्नु पर्ने छ है जुन जडसूत्रवादी छ हाम्रो प्रचलन जडसूत्रवादीलाई त्याग गर्दै अबको आगामी आगामी चुनावमा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिलाई नभएर राम्रो व्यक्तिलाई निर्वाचन निर्वाचनमा चाहिँ चुन्नु राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ चुनेर पठाउनु नै आवश्यकता छ जुन नेपालको जुन नीति नियम कानुन मजबुत भएर अबको आगामी चुनावमा यस्ता व्यक्तिलाई नेपाली दाजुभाइले चुनावमा भोट दिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागिरहेको छ आफ्नो नभएर राम्रो व्यक्तिलाई चुनावमा भोट दिनुपर्नेछ जो कि अहिलेको परिवेशमा तपाईँले हामीले जुन भोट दिएर पठायौँ है डलरका डलरहरू बोकेर अहिलेको अहिलेको भ्रष्टाचार हजार रुपियाँमा भ्रष्टाचार छैन सत्तरी करोड असी करोड एक अरब दुई अरब भ्रष्टाचार गर्यो भने खुल्ला खुल्लामा भ्रष्टाचार गरिरहेको छ तर अबको अबको जनतालाई म यही सन्देश दिन चाहन्छु कसै दाजुभाइले आफ्नो मेरो हो भनेर नभएर राम्रो व्यक्तिलाई चुनियोस् जसले जसले गर्दाखेरि नेपाल नेपाल समृद्धिको बाटोमा जाओस् नेपालले खाँचुली फेरोस् नेपालमा भएका नेपाली तिन करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड नहोस् म यही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु एकजना यो यो हामी फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष प्रसारण छौँ अन्नपूर्ण टाइम्सको अफिसियल फेसबुक पेजबाट धेरै साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ एक एउटा कमेन्ट लिन चाहन्छु पूर्वी एसियामा काम गर्ने नेपालीले पठाएको करिब पचहत्तर प्रतिशत रेमिटेन्सले देश चल्ने तर सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा कहिले नराख्ने यो ठुलो विडम्बनाको विषयको कुरा हो के चीनको कुरा के अमेरिका जापान अनि अस्ट्रेलियाको कुरा मात्रै जबकि उता जाने जम्मै साहुका छोरा छोरी मात्रै हुन् भन्नु भएको छ अब यो विषयमा अलिकति हेमन्त कलौनीजीले यो प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले ठिक छ उहाँले एकदमै जुन प्रसङ्ग राख्नु भएको छ हो पनि एकदमै किनकि विदेश भएको रेमिटेन्सले चलेको छ रेमिट चलेको छ भन्ने त्यहाँ हाम्रा जनप्रतिनिधिले बुझेकै छ है नबुझेको होइन तर बुझेर पनि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो बुझ बजाएको भन्ने स्पष्ट छ ओके पुष्पजी तपाईँले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ए मैले त्यो त्यही प्रश्नमा चाहिँ के भन्न खोजेको भनेपछि होइन हो सबैलाई थाहा छ होइन रेमिटेन्सले चलेको देश हो नेपाल भनेर होइन नेपालको तर नेताहरूलाई चाहिँ कहिले चाहिँ के भनौँ बुद्धि पलाउला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई नर्मली म अब त्यति इन्ट्रेस्टेड छैन तर यसो हेर्ने बेला चाहिँ 
हमें तो विदेश को पैसा कसरी लुटने विदेश आगे पैसा तर प्रोडक्शन में जीरो है जस्त मेरेवटा जो सामजिक अभियंता में जल्द यूट्यूबर में भिडियो दी रह तिहले एक्जैक्टली सेम कुछ कर जो रियलिटी होनी है प्रोडक्शन घर में हम तरकारी इंडिया को कि खाने है नर्मल खेती किसानी जमीन छाइन तब इंडिया कि हमें भेराइटी चाहिए है नर्मल यह जड़ बा सानो सानो जीरो जीरो पर्स जीरो ग्राउंड लेवल मैं सुरू भो है फिर स्टेप टू स्टेप है सब चेंज करते कि भस्त इवन अरा करें तरकारी है हमीर बजार को कि तरकारी पैसा भाई भरा हो है अब ये इट इट मैटर्स धेरे कुरा को हम गमेंट को प्राओरिटी इंपोर्ट कसरी बाहर बा लियाओस् मैं स्टैटिक्स हेद कोरिया चामल पठाथ्य अरे कि है अगर ती कृषक कृषक मेरे फैमिली तीन जेनरेशन देखि कृषि नई मेरे फैमिली को पेशा हो है तर उ खाना लाने मगे कि तिहले कई नया चीज देखे छेन भन्ना कि विदेश हम कें फर्स्ट अफ अल मैं उनको कुरा काटे है कि मैं यूनिक पोइंट दिन खोजे हमीर तो हम हमीर तो विदेशी पर्यो है नेक्स्ट जेनरेशन ने विदेशी नपरोस् भर पो हम आप फैमिली उकास तर हमें पे गे टैक्स भन या हमें आप जो मान कुछ न कुछ किसिम ने तो गवर्नमेंट ने कमा मैं मेरे फैमिली पठाएं भी मेरे फैमिली तो तेई इकोनोमी तो होनी तो हेने नेपालक इकोनोमी में खर्च कर धन्यवाद यही प्रसंग में हम पुष्कर जी संग जान चाह एकजना साथी के निके मार्मिक लेख् जापान अमेरिका अस्ट्रेलिया जाने या पूर्वी एशिया में जाने त साहुक छोरा छोरी होना भू खाड़ी मूलुक में जाने पचास प्रतिशत नेपाली का कारण ये रेमिडेन्स भो यद्यपि तो तथ्यांग आप में कति सही हो गलत हो तो आपने ठाव में साँची के दुख पीड़ा के हो जापान में साहु को छोरा होना मैं अब तस्त साहु को छोरा चाहिए होना घर बैंक में राखे मनी जापान को है अब ते घर लैंक निकालना चार पांच वर्ष लगी सको मेरे अब साहु को छोरा भाई तो मेरी गाड़ो सायद पर्थे हो रहर भन या बाध्यता भन अब विदेशी हो अब विदेश में आई सके दुख सुख कर अब अलिअल पैसा नहीं कमाइए हो ओके यहाँ ले जोड़ना खोजने वे प्रसंग के हम जो यहाँ धेरे कुछ सीक्त भाला देखे क्योंकि जापान में तैंक स्थानीय मानसर जापानी के भाई सीक्त भो हो नेपाली युवा कसरी प्रेरित कर उद्यमी बनना का निमित्त ये अच्छे समय यो कोरोना महामारी का कारण भी अभी धेरे चीज समाज में हमारा बाजे हजर बुआ हजर आमा धेरे कुछ जानून वहाँ को विषय में जो वहाँ सचेतना जगने भी तब हम जस्ते युवा को होने था कि अब यूरोप अमेरिका तीर छिर्न लगभग दस देखि पंद्रह लाख रुपया अवश्य खर्च होना तो पैसा ते पैसा चाहिए अब यो यूरोप अमेरिका तीर छिर् अब तो बोट में फलने कुरा नहीं होना यहाँ लास्ट दुख कर रात नसुति नसुति काम कर अवस्था जापान में ते भर तो पंद्रह सोलह लाख पंद्रह बीस लाख जी हो तो पैसा खर्च कर जापान अमेरिका तीर जानूंदा नेपाल आपने देश में के गए तेल यहाँ को यो जापान रमेरिका तेल जित् भेर आप बुझाई तेई मैं अल आर चाहे मैं पस्त एकदम पस्त लगी रहता बेकार में तथे तो घर बैंक में राखे मेकार में विदेश आगे जस्तु फील अ मैं भैर ते बैंक में तो बैंक बट नि मैं ते चार वर्ष पूरे मेहनत कर बल्ल मैं तो घर चाहे आप बैंक बट नि थे कि ते पैसा तो पंद्रह सोलह लाख रुपये मैं तो नेपाल लगानी लगा भाई मैं उस देश में बसर आपने बाबा मसर 
सायद म के गर्थे होला अब अहिलेको अवस्था हेर्दा खेरि चाहिँ अब न घर न घाटको भइ भइया छ नेपाल आउ नेपालमा के गर्ने अवस्था के गर्न सक्ने अवस्था छैन आफु त पुजिन छैन यही बसौ यो अब जापान सरकारले कामै दिइरहेको छ जनेश्वरजी <laughs> पर्न जनताले सक्छ तर जनता सब झूट एकजुट हुन्न हुन्न अनि नेता आफ्नो राज चलाउँछन् भन्नु भएको छ उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको के लाग्छ भने जनता आफै सचेत छैनन् भने कसरी यो नेताहरुलाई खबरदारी गर्न सक्छन् भन्ने पाटो जोड्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई तपाईले के लाग्छ सर एकदमै उहाँले उठाउनु भएको भीम सुनार जीले जुन उठाउनु भएको प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक छ र यथार्थता पनि छ उसमा है किनभने जनता जबसम्म लोकतान्त्रिक युगमा यो लोकतान्त्रिक युगमा जनता भन्दा ठुलो त कोही पनि छैन है सर्वमान्य जनता नै हो त्यो भएको कारणले जबसम्म जनता एकजुट न एकजुट नभएर एउटा कुशल व्यक्तित्वलाई कुशल राजनीतिलाई जब हामी चुन्न सक्दैनौँ भने तबसम्म देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने उहाँले सङ्केत दिनुभएको हो है तर उहाँको कुरामा म पूर्ण सहमत पनि जनाउन चाहन्छु किनभने हामी एकजुट नभएकै पनि हो यदि हामी एक सूत्रमा बाँधियो नेपाली नेपाली दाजु भाइले एक सूत्रमा बाँधियो र देश विकासको निमित्तमा सकारात्मक विचार राख्ने सकारात्मक सन्देश दिने देशको निमित्तमा हित चाहने व्यक्तिहरू एकजुटमा उभिएको भयो भने नेपालको स्थिति यो यतिसम्म आउने वाला थिएन उहाँको भनाइ एकदमै मलाई ठिक लागेको छ हरिश जी एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सर एउटा भनाइ छ जबसम्म म परिवर्तित हुँदैन म परिवर्तन हुँदैन म आफूमा चेन्ज ल्याउँदिन तबसम्म मेरो घर चेन्ज हुँदैन मेरो घर चेन्ज न हुँदासम्म मेरो छिमेकी चेन्ज हुँदैन मेरो छिमेकी चेन्ज नहुँदासम्म मेरो समाज चेन्ज हुँदैन मेरो समाज चेन्ज नहुँदाखेरि मेरो गाउँ मेरो टोल सुधार हुँदैन मेरो टोल गाउँ सुधार नहुँदासम्म मेरो वडा सुधार हुँदैन मेरो वडा सुधार नहुँदासम्म मेरो नगरपालिका सुधार हुँदैन त्यसरी नै देश सुधार हुँदैन हामी सम्भाग यो सकारात्मक ऊर्जा फैलाउने प्रयास पनि हो आजको कार्यक्रमबाट जनेश्वर जी अब के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो युवाहरूलाई जो जहाँ हुनुहुन्छ स्पेसियली भारतमा रहेका साथीहरूलाई के सन्देश छ यहाँ म भारतमा म म एकदमा भारतबाट बसिरहेको र भारतमा आफूले सामाजिक कार्यतिर लागिरहेको व्यक्ति र कसैले मलाई भारतमा धेरै जस्तो साथीहरूले मेरो आफन्तहरूले आमाबुबा दाजुभाइ दिदीभाइ मलाई चिनेको छ र उहाँले मलाई केही मात्रामा मलाई आफ्नो जानेको राय सलाह सुझाव र मार्गदर्शन दिनुभएको छ म सम्पूर्णको एउटा प्रवासमा बसेका नेपाली दाजुभाइहरूको आवाज जुन आवाज छ अहिले म सम्पूर्ण म के जहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु भने हजुरहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा सुरक्षित भएर बसिदिनु होला समितो भएर बसिदिनु होला यदि दुःख कष्ट के आए परेमा स्थानीय प्रशासनसँग तपाईँ समन्वय गर्नुहोला हामी प्रवासमा हामी लगायत धेरै जवटा संघ संस्थाहरू हुनुहुन्छ धेरै त सामाजिक व्यक्ति भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सामाजिक भावना व्यक्ति हुनुहुन्छ र हरेक तहतर्फबाट त सहयोगी मन मन भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले अवश्य पनि सहयोग गर्नेछन् तपाईँ चिन्तित नहुनुहोला किनकि मैले देखे अनुसारमा हाम्रा प्रवासमा धेरै नेपाली दाजुहरू चिन्तित भएको अवस्था देखेको छौँ अब कस्तो पो हुने हो कोरोनाले हामीलाई पो समाप्ति हो कि अब हामीलाई कहाँ खानुले छैन कहाँ बस्ने हो कता जाने भने धेरै त्यो ठुलो खालको समस्या उत्पन्न भएको छ म सम्भवलाई त्यो के कुरा जानकारी गर्न चाहन्छु भने तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा सुरक्षित भएर बसिदिनु होला र जुन तपाईँहरूको आवाज छ तपाईँहरूको आवाज छ हामी नेपाल जान चाहन्छौँ भने जुन आवाज छ यो आवाजलाई सरकारले अवश्य पनि सुनेछ किनकि तपाईँ हाम्रो एकै स्वर छ हामी हाम्रो जन्मभूमि जान चाहन्छौँ जन्मभूमि बस्न चाहन्छौँ हामी प्रवासको भूमि मर्न चाहन्छौँ यो भन्ने जुन हाम्रा प्रवासमा बसेका नेपाली दाजुभाइहरूको जुन आवाज छ यो आवाज चाँडै नै सरकारले सुन्नेछ र हजुरहरूलाई चाँडै नै व्यवस्थापन गर्नेछ भन्ने मैले पुरा विश्वास लिएको छु यो ध्यान सरकारसम्म पनि जाओस् म मेरो प्रवासमा बस्ने दाजुभाइ दिदी पनिहरूलाई यदि कसैलाई म यसैलाई मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँहरू कोही भोक भोकै भाँतारी रहनु भएको छ भोक भोकै तपाईँहरूलाई कुनै समस्या भएको छ भने मेरो नम्बर अफिस मेरो मेरो नम्बर मैले एनी टाइम 
चौबीस घंटा मैं मेरे नंबर खुला रखे मैं मेरे आपको डब्लू डब्लू डॉ जनता टीवी डट कम मार्फत अभी मेरे फेसबुक पेज मार्फत मेरे आईडी मार्फत मैं मेरे नंबर जानकारी कराए तैयार मैं संपर्क कर सकूँ मैं शब्द सहयोग करने तैयार मे सहयोग कर सकूँ तैयार मत हो या तक स्थानीय पर्सन बात हो तक सहयोग कर सकूँ तो सहयोग का तैयार रहे रही जानकारी दिन चाहूँ तब जो ठाकुर हो कई ठाव में सुरक्ष बस्तर हमी सब लगी पड़े छर्वास में बस्ने भारत में बस्ने दाजू भाई जान पाने पर्चे सरकार ने तो उपलब्ध कराने पर्चे सरकार ने क्वारेन्टाइन राखे भारत भारत में बस का नेपाली दाजू भाई में बस्ने वातावरण मिलाने भाई मैं विषय लगे म यही जानकारी करना चाहूँ रही आग्रह करना चाहिए एकदम सर ने महत्वपूर्ण क्या उठाने भाई ये धेरे भारत में अलपत्र क्योंकि जो ठाव में वहाँ काम कर काम निर अलपत्र पड़ेगा ये खेल भारत बा अन्नपूर्ण टाइम्स को अफिशियल फेसबुक पेज अन्नपूर्ण टाइम्स बा जो जो फेसबुक लाइव हे रहने यह कार्यक्रम इस पड़ी रेकर्डेड भर्जन में जो जो जी हे जानेश्वर जोशीजी हो भारत में सामजिक अभियंता हो संपर्क करूँ वहाँ को फेसबुक पेज में यहाँ के जानू वहाँ फोन नंबर भी राख्स वहाँ के वहाँ सहयोग भाई हम पूर्ण आशा लिखा छो अब पुष्पजी के अब अंत्य में जो नेपाली जो अमेरिका में होमा बुआर नेपालम रस्त मैं एट फेसबुक पढ़ा थे अगि भी मैं तो प्रसंग उठाए धे चिंत क्यों खाना पाएक छेन बस्तर स्थिति ठैक्क के हो रहा आमा बुआ जो घर में हो अब विदेश में भैस सके जस्त भैन दाई हम इंडिया को कुरा कर सेम ये यहाँ पर है चाहे अब विकसित देश में होगा भाई अल सिक्योरिटी तो होना मन में हो तर व्यवहार में यहाँ को मैले ओलो मं पल्लो मैं चिंदन है झन डर लगता क्या तो मानवीयता भाई हो कि मं मरोस् मरोस् एक मं चिंद कोई मं यदि मनोबल घटो अब यहाँ एकदम गाड़ो छसले एक अर् को मनोबल बढ़ाई रहने होना इवन नेपाली सोसाइटी में हम अब एटा राम ट्रेंड है सकद सहयोग करने भाई अब ते मानव मानवीयता में जाऊ भाव घर तीर बा अब फोन आगे आए होना जबसम क्योंकि अब यहाँ तो अलग तो अब अस्त हमी भनी रहा थे चाइना में सयजा मरे दुई सौ जान मरें भाई बेला ठूल लगी रहो है अफन ठाव में दुई हजार मर्दा खेल अलग के हो के न पत्या जस्तों के तईपनी अब ट्राई कर सेफ रह बाहर न जान है मज हम ठाव को लगी जस जी सर्कल में फेसबुक चैट लाइक लाइव भैर के भन्न चाहिए हम जो ठाव को लगी हम कंचन को जो हम वेस्टर्न पार्ट में छो है हमें अलग मजाक ली रह जो लगे मैं भी मेरे घर तीर मेरे भाई फोन कर ये खेल जाने बेला क्या सर् रहा है खेल जान तो बाटो में हिड़ने बेला तो यहाँ छ फिट है एक मीटर दुई मीटर डिस्टेन्स राखने कुरा है हमें ते अब अल हो सोशल डिस्टेन्सिंग जो भाषा घर अल टाड़ा हो मानेसंग कम भेटला तर यो बिरामी या लाइक यो वाइरस नेपाल या हम गाँव में पस्य है सोच तो बुढ़ा पाखा अब यो तो विकसित दे, देश में उन्नीस वर्ष को मं तो मरी रहे तेज महामारी नहीं रूप निकाल जहाँ एट हस्पिटल को बेड छेन रुख बा खस्ता खेल तो हस्पिटल को बेड पाइदन है बिरामी ने हम गाँव ठाव भि छिर्यो एकदम ठूल विनाश कर जी सकद घर भि बसर चाहे तो के भन घर भि बसर आमा बुआसंग अब छुट्टी जस्तों टाइम बिता म एकदम अनुरोध करद हम एरिया को है एरिया को मैं एरिया को मैं सकद बाहर कम निस्कने तो नहीं इसको उपाय हो जी जी मं सजेस्ट कर सोशल डिस्टेन्सिंग कहीं नई इस बचना सकने एकमात्र उपाय हो धन्यवाद
एकदमै महत्त्वपूर्ण भन्नुभयो अब यस पछि हामी फेरि एकचोटि पुष्कर जी कहाँ जोडिन चाहन्छौ किनभने यो अवसरमा यो 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 बेला चाहिँ वास्तवमा हामी पनि सुरक्षित हुने हो आफू सुरक्षित हुने र अरूलाई सुरक्षित गराउने हाम्रो जिम्मा पनि हो पुष्कर जी हजुर हजुर अब यो अन्त्यमा हामी जाँदा जाँदै जस्तो जापानमा जो नेपाली हुनुहुन्छ उहाँहरूको अभिभावकहरू उहाँहरूका आमा बुवाहरू घर परिवारहरू चिन्तित हुनुहुन्छ होला के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अहिले तत्कालैको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ जापानमा त्यस्तो त्यति साह्रो अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ सृजना भइसकेको छैन त्यही भएर नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण परिवार अब आमा बुवा भनौँ दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू जो जसको जे जे छ उनीहरूले चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ चिन्ता गरिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको भएर अलि आफू चाहिँ अब जापानको चिन्ता छोडेर आफ्नो अहिले नेपालमा चाहिँ जापानमा भन्दा नि नेपालमा चाहिँ भयो भयो त अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ आफू सकेसम्म आफू चाहिँ सुरक्षित भएर बस्नु होला यही छ अहिले चाहिँ अब यो पार्टीगत भन्दाले नि अब यो एमाले यो कांग्रेस हो र यो माओवादी यताउति भन्दाखेरि भन्दा पनि नेपाली भएर एउटा कसरी हुन्छ सरकारलाई सहयोग गरेर सुरक्षित साथ बस्न आग्रह गर्दछु ओके जनेश्वर जी सग यो सम्बन्ध विषय भएको छ यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज यो फेसबुक लाइभमा जोडिदिनु भयो अन्नपूर्ण टाइम्सको अफिसियल फेसबुक पेज अन्नपूर्ण टाइम्सबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको त्यसै गरी प्रभु एफ एम एक सय दुई दशमलव छ मेगाहर्सबाट प्रत्यक्ष प्रसारित यो कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ यहाँहरू सबैजना सजग रहनुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ नमस्ते शुभरात्रि